ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஓன் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது நிஃப்டி ஃபிஃப்டி வந்து பதினோராயிரத்தி எழுநூறு அப்படிங்கிற லெவலை வந்து இது வரைக்கும் லைஃப் டைமில் ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் தாண்டிருக்கு அதுக்கு மேலே நிஃப்டியால் அந்த லெவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற லெவலை பெருசாக ரீச் பண்ணவே முடியல அதே மாதிரி சென்செக்ஸ் தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் அப்படிங்கிற லெவலை ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ஸ் மட்டுமே கிராஸ் ஆகிருக்கே தவிர அதுக்கு மேலே அதால் வந்து கிராஸ் பண்ணவே முடியல ஏன் இந்த முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தை உடைச்சி மார்க்கெட்டால் மேலே போக முடியல அதுக்கு சில ஃபண்டமெண்டலான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக அனைவருக்கும் பயனுள்ள தகவல் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் உங்களுடைய ஒப்பீனியன் மார்க்கெட் சம்பந்தமான சந்தேகங்களை கீழே இருக்கிற கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்துங்க உங்களுடைய ஒவ்வொரு கரு மிக முக்கியமானது ஸோ உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்க மறந்துடாதீங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பதினோராயிரத்தி எழுநூறு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு மேலே தாண்ட முடியாமல் அந்த லெவல் போயிட்டு அகெயின் கீழே வந்துட்டே இருக்கு குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா நிஃப்டி ஃபிஃப்டி பதினோராயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று அப்படிங்கிற லெவலில் செப்டம்பரில் ரீச் பண்ணியிருந்தது அதுக்கப்புறம் பதினோராயிரத்தி எட்நூற்றி பதினேழு அப்படிங்கிற லெவலில் மார்ச்சில் ரீச் பண்ணிச்சு அதுக்கு அடுத்து பதினோராயிரத்தி எட்நூற்றி பத்து அப்படிங்கிற லெவலில் ஏப்ரல் நாலாம் தேதி ரீச் பண்ணியிருக்கு சாரி ஏப்ரலில் ரீச் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து ஏன் அதால் பதினோராயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அப்படிங்கிற லெவலை கட் பண்ணி மேலே போக முடியல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அந்த பதினோராயிரத்தி எழுநூறை தக்க வச்சுக்கவும் முடியல கீழே இறங்கி ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இதுக்கெல்லாம் முக்கியமான ரீசன்ஸாக குறிப்பிட்டு சொல்கிற விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு க்ரூட் ஆயில் க்ரூடாயிலோட ப்ரைஸ் வந்து தொடர்ந்து ஒரு ஏற்றம் அடைஞ்சிட்டே இருக்கு அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த க்ரூடாயிலோட ப்ரைஸ் வந்து ராக்கெட் வேகத்தில் ஏறிட்டு இருக்கு அமெரிக்கா ஈரான் மீது விதித்த பொருளாதார தடை முழுமையா வரும் மே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து அமலுக்கு வரப்போவதால் கச்சா எண்ணெய் விலை இப்போதே கடந்த ஐந்து மாதங்களில் இல்லாத அளவுக்கு உயர்ந்து கொண்டுட்டு இருக்கு ஒரு பேரலோட விலை க்ரூடாயிலோட ஒரு பிரண்ட் ஆயிலோட ஒரு பேரலோட விலை இன்னைக்கு எழுபத்தி மூணு அப்படிங்கிற லெவலில் தாண்டி ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இதனால் இந்திய அரசு அரசின் கஜானாவுக்கே பலத்த செலவு அதிகரிக்கும் அப்படிங்கிற நியூஸ் பெரிய அளவில் வந்துட்டுருக்கு இந்திய அரசின் செலவினங்கள் சந்தையில் பிரதிபலிப்பதா சென்செக்ஸும் நிஃப்டியும் அந்த லெவலை ரீச் பண்ணி மேலே போகவே முடியல அதே மாதிரி ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தோட காலாண்டு முடிவுகளும் சரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போது இந்த நியூஸ் வந்து ரிலையன்ஸுக்கு ஒரு பாசிட்டிவிட்டியாக அமைஞ்சாலும் பல்வேறு தரகர்களும் ரிலையன்ஸில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண அதாவது ரிலையன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதுலேருந்து வெளியே வந்துடுங்க விற்றுட்டு சேஃபாக வெளியே வர்றது ரொம்ப சேஃபான விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறது கண்டினியூவாக சொல்கிறது இந்த மாதிரியான நியூஸ் வந்து ரிலையன்ஸுக்கு ஒரு பாதகமாக அமைஞ்சது அப்படின்னே சொல்லலாம் நேத்தோட மார்க்கெட்டுக்கு ஸோ அதனாலேயே நேத்தோட மார்க்கெட்டில் வந்து ரிலையன்ஸால் தக்க வச்சுக்கவே முடியல அதோட பாசிட்டிவான நியூஸு அது மட்டும் இல்லாமல் ஜியோவோட கோடிக்கணக்கில் முதலீடு செஞ்சு மிக குறைந்த வருமானமே ரிலையன்ஸ் ஈட்டுது அப்படின்னு சொல்கிறது சென்செக்ஸ் முப்பது பங்குகளில் ஒரு வெயிட்டேஜான ரிலையன்ஸ் பங்கு நேற்று இற இறங்கினதும் சென்செக்ஸும் முதலீட்டுக்கு தேவை குறைந்து வருது ஏற்றுமதி குறைந்து வருது பணவீக்கம் நிர்ணயித்த இலக்குக்கு குறைவா இருப்பது எல்லாமே இந்திய பொருளாதாரத்துக்கு எதிராக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆர்பிஐ ஆளுநர் மிஸ்டர் சக்திகாந்த தாஸ் ஸோ இந்த ஒரு செய்தியின் சென்டிமெண்ட்டை மொத்தமாக நெகட்டிவாட்டாக மாறிடுச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் அதனால தான் மார்க்கெட் இந்த ஒரு மந்த நிலையில் ட்ரேட் ஆகுது இந்தியாவின் இரண்டு பங்கு சந்தைகளிலுமே இண்டெக்ஸிலும் நிதி மற்றும் வங்கிகள் சார்ந்த பங்குகளுக்கு அதிக வெயிட்டேஜ் இருக்குது சென்செக்ஸில் சுமார் நாற்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜுக்கு மேலும் நிஃப்டியில் ஐம்பது இண்டெக்ஸில் முப்பத்தெட்டு பர்சன்டேஜுக்கு மேலேயும் நிதி மற்றும் வங்கிகள் தான் இருக்குது ஆக இந்த துறை சார்ந்த பங்குகள் சரிந்தால் மொத்த சந்தையும் சரியும் ஸோ நேற்று காலையில் பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் பேங்க்கு இண்டஸ்ட்ரன் பேங்க்கு ஆக்ஸிஸ் பேங்க்கு ஃபெட்ரல் பேங்க்கு கோட்டாக் மகேந்திரா பேங்க்கு இந்த மாதிரி பல்வேறு முக்கிய பங்குகள் வந்து இறக்கத்தில் வர்த்தகமாக தொடங்குச்சு சென்செக்ஸும் நிஃப்டியும் அந்த லெவலை தாண்டாமல் இருக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் முக்கியமான காரணங்களாக அமைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி டெக்னிக்கலாக பார்த்தோம்னா ஏப்ரல் பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்னைக்கு நிஃப்டி பதினோராயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஆறு தொட்டு கிடுக்கிடுன்னு இறங்கி பதினோராயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதுக்கு வந்துச்சு ஆக ஏற்றத்தை நிலைநிறுத்தி கொள்ளணும் அப்படின்னா நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் டெய்லி சார்ட்டில்
கீழே இறங்குறதுக்கு மூல காரணங்களாக அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த தகவல் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ மார்க்கெட்டோட இந்த கச்சா எண்ணெயோட பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் இந்திய பொருளாதாரத்தை மேல்படுத்துறது எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டு இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி மார்க்கெட் திரும்ப மேலே ஏறுமா அப்படிங்கிறது நம்ம பொறுத்திருந்தது தான் பார்க்கணும் ஸோ இந்த தகவல் சம்பந்தமான உங்களுடைய சந்தேகங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் கீழே இருக்கிற கமெண்டில் தெரியப்படுத்துங்க இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஹாவ் அ கிரேட் டே